इतिहास लेखनाच्या पाश्चात्य परंपरेची ओळख आपण पहिल्या पाठात करून घेतली या पाठात आपण भारतीय इतिहास लेखनाच्या परंपरेबद्दल माहिती घेणार आहोत प्राचीन काळातील इतिहास लेखन प्राचीन भारतामध्ये पूर्वजांचे पराक्रम दैवत परंपरा सामाजिक स्थित्यंतरे इत्यादींच्या स्मृती केवळ मौखिक परंपरेने जपल्या जात होत्या हडप्पा संस्कृतीमध्ये मिळालेल्या प्राचीन लेखांच्या आधारे भारतामध्ये लेखन कला इसवी सनापूर्वी तिसऱ्या सहस्त्रकापासून किंवा त्याही पूर्वीपासून अस्तित्वात होती असे दिसते परंतु हडप्पा संस्कृतीची लिपी वाचण्यात अजूनही यश मिळाले नाही भारतातील ऐतिहासिक स्वरूपाचे सर्वाधिक प्राचीन लिखित साहित्य हे कोरीव लेखांच्या स्वरूपातील आहे त्यांची सुरुवात मौर्य सम्राट अशोकाच्या काळापासून म्हणजे इसवी सनापूर्वी तिसऱ्या शतकापासून होते सम्राट अशोकाचे कोरीव लेख हे प्रस्तरांवर आणि दगडी स्तंभांवर कोरलेले आहेत इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून धातूची नाणी मूर्ती आणि शिल्पे ताम्रपट इत्यादींवरील कोरीव लेख उपलब्ध होऊ लागतात यामधून महत्वाची ऐतिहासिक माहिती मिळते या सर्व प्रकारच्या कोरीव लेखांमुळे संबंधित राजाचा काळ वंशावळ राज्य विस्तार तत्कालीन शासन व्यवस्था महत्वाच्या राजकीय घडामोडी तत्कालीन सामाजिक रचना हवामान दुष्काळ यासारख्या महत्वाच्या बाबींची माहिती मिळते प्राचीन भारतीय साहित्यामध्ये रामायण महाभारत ही महाकाव्ये पुराणे जैन आणि बौद्ध ग्रंथ धर्मग्रंथांखेरीज भारतीय ग्रंथकारांनी लिहिलेले ऐतिहासिक स्वरूपाचे साहित्य तसेच परकीय प्रवाशांची प्रवास वर्णने ही इतिहास लेखनाची महत्वाची साधने मानली जातात प्राचीन काळातील राजांची चरित्रे तसेच राजघराण्यांचे इतिहास सांगणारे लेखन हे भारतीय इतिहास लेखनाच्या वाटचालीतील महत्वाचे टप्पे आहेत इसवी सनाच्या सातव्या शतकात बाणभट्ट या कवीने लिहिलेले हर्षचरित हे संस्कृत काव्य ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथाच्या स्वरूपाचे आहेत त्यामध्ये तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजकीय धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे वास्तववादी चित्रण केलेले आहे मध्ययुगीन काळातील इतिहास लेखन इसवी सनाच्या बाराव्या शतकात कल्हण याने लिहिलेला राजतरंगिणी हा काश्मीरच्या इतिहासावरील ग्रंथ आहे इतिहास लेखन शास्त्र शुद्ध कसे असावे याच्या आधुनिक संकल्पनेशी हा ग्रंथ जवळचे नाते सांगतो त्यामध्ये अनेक कोरीव लेख नाणी प्राचीन वास्तूंचे अवशेष राजकुलांच्या अधिकृत नोंदी आणि स्थानिक परंपरा अशा अनेक साधनांचा चिकित्सक अभ्यास करून आपण हा ग्रंथ रचला असा उल्लेख कल्हणाने केला आहे मध्ययुगीन भारतामध्ये मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या दरबारातील इतिहासकारांच्या लेखनावर अरबी आणि फारसी इतिहास लेखनाच्या परंपरेचा प्रभाव असलेला दिसतो मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारांमध्ये झियाउद्दीन बर्नी हा एक महत्वाचा इतिहासकार होता तारीख ई फिरिज शाही या त्याच्या ग्रंथात त्याने इतिहास लेखनाचा हेतू स्पष्ट केला आहे त्याच्या मते इतिहासकाराचे कर्तव्य फक्त राज्यकर्त्यांच्या पराक्रमाचे आणि कल्याणकारी धोरणांचे वर्णन करून संपत नाही तर त्यांच्या दोषांचे आणि चुकीच्या धोरणांचे चिकित्सक विवेचनही त्याने करायला हवे एवढेच नव्हे तर संबंधित काळातील विद्वान व्यक्ती अभ्यासक साहित्यिक आणि संत यांचा सांस्कृतिक जीवनातील प्रभावही लक्षात घ्यायला हवा बर्नीच्या या विचारसरणीमुळे इतिहास लेखनाची व्याप्ती अधिक विस्तारली आधुनिक काळातील इतिहास लेखन आणि ब्रिटिश इतिहास काळ विसाव्या शतकात ब्रिटिशांच्या राजवटीत भारतीय पुरातत्वाच्या अभ्यासास सुरुवात झाली 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याचे पहिले सरसंचालक अलेक्झांडर कनिंगहॅमच्या देखरेखीखाली अनेक प्राचीन स्थळांचे उत्खनन केले गेले त्यासाठी त्यांनी प्रामुख्याने बौद्ध ग्रंथांमध्ये उल्लेख असलेल्या स्थळांवर लक्ष केंद्रित केले पुढे जॉन मार्शल यांच्या कारकिर्दीत हडप्पा संस्कृतीचा शोध लागला आणि भारतीय संस्कृतीचा इतिहास इसवी सनापूर्वी तिसऱ्या सहस्त्रकापर्यंत किंवा त्याहूनही पूर्वीपर्यंत जाऊ शकतो हे सिद्ध झाले भारतात आलेल्या अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी भारतीय इतिहासासंबंधी लेखन केले त्यांनी केलेल्या लेखनावर ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणाचा प्रभाव असलेला दिसतो 